是美食说的芊芊，今天呢又来到非常久违的想买却又怕受伤害的系列。这个系列其实已经很久没拍，上一次拍的时候是今年六月的时候，因为就是有被那个生日蛋糕吓到，所以就沉寂了一阵子。然后呢，今天我本来是想要开箱好事多的一百只炸虾，可是我只看到它大概出现一个月之后不见了。然后呢？我就一眼瞥过去，想说，嗯，这个的虾子长得也太像模型了吧？我就觉得完全就是符合想买却又怕受伤害的心情，所以我就把它买回来了。这个呢，它叫科克兰冷冻熟虾佐烤客蘸酱，然后一盒是九百九十九块，有五十只，两盒总共一百只，然后两大卷放在这里，就是有一种拟罗炸脚踩风火轮的感觉，有吗？我看一下哦，呃，虾子的产地是越南，然后烤客酱料的产地是泰国，反正它就是说解解冻之后就可以直接吃，好吧？我们把它打开看看，哦，真的很像模型，哇，脱衣服的感觉，好像还没完全解冻，<笑>嗯，我觉得是需要再等一下呢。好的，等了两个小时左右，现在退冰的差不多了。虾子啊，都还蛮大只，而且还蛮漂亮的。就是你看它这个虾子还蛮漂亮，重点是他们有特别把那个长线都哦哦黑的有特别亲过，所以我觉得这还蛮贴心的。然后这可以太难开了吧？我们不要沾太多，沾一点点就好。烤客酱是番茄酱吗？哦，我刚查一下，通常鲜虾旺它都会附这种烤客酱，就好像是一个固定的 set 这样子。烤客酱它的基底是番茄酱、法式芥末盐、胡椒、柠檬汁、辣根酱跟美奶汁。难怪我觉得吃起来番茄酱还蛮重的，但我必须要说，我个人就是这个不是我喜欢的味道呢。金海，糟糕。然后这个的那个虾子吃起来不会有那个假假 Q 弹的感觉，可是没有到非常厉害这样子。嗯，烤客酱我不行，这个酱我真的不行，这个留给室友他们沾其他东西好了。我们来换那个泰式的酱，这个这个也是在好事多买的，咕噜咕噜。好，泰式酸辣酱应该比较大一点点，我来试试看。泰式酸辣酱整个有把它的甜味给提升上来，不然我刚刚在试那个烤客酱的时候，我就觉得整个都是番茄的味道，没有虾子本人的味道。我个人觉得今日最加分的是这个泰式酸辣酱。这有点像要做喇叭棒球，尴尬。啊不好吃哎，那不甜呢、欸？我刚刚就想说，会不会就是虾子，可能就有几只是真的比较不甜。结果我这一盒五十只都要吃完了，都不甜，可惜哇！九百九可以买三包大鸡腿哎，好可惜哦。好，我们来算一下一盒到底有几只哈。我刚刚吃的时候这一盒忘记算了，先取出一只，免得忘记我算到哪里。取出两只哈。一二三四，十四十三十四十五十六十七十八十九十八十九，一盒只有四十九只。哎，我怎么买的时候我一直以为一盒有五十只？哎，嗯 ，OK， 我们就假装它五十只吧。啊，不就还好，我有算。好。Keep on going， 一坨
我把我这辈子会吃的虾都补完。因为有点腻了，觉得没有什么味道，所以我们来吃一点不一样的。这个呢是我在好事多，它好像是只有冬天才会出现的焦糖奶油酥，我超爱的。不过我跟你们说，它很甜，所以不吃甜的人千万不要买。嗯、好好吃哦！你看这个。嗯，那个其实吃起来就有点像是那个可颂面包那种酥皮的感觉。然后它最上面呢，它其实有用那个枫糖的那个糖粉，所以你咬下去的时候，其实会有点烤烤烤那种枫糖的香味。我觉得它超好吃的。好，我们 keep going 吃虾。吃完了，这次吃的呢就是科克兰冷冻熟虾佐烤客餐酱。我必须要说，就是大家不要被它红花的外表所吸引了。我本人就是因为在盒子上看到，哇，这虾子排排站看起来太秋了吧，就买了。但不要后悔，我个人不太推荐买，因为我觉得它的虾子啊，它不会过于 Q 弹，让你觉得假假的。可是我觉得没有虾子的甜味，所以它就等于是你吃的时候只能靠蘸酱的味道，大概是这样子。然后本来以为今天是吃一百只虾，没有想到它一盒只有四十九只虾呢。对，大概就是这样子。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，下次见，拜拜。我的肩膀上背负的九十八只虾。突然觉得肩膀有点沉重。